डियर भिवार्स असलम आलैकुम रहा चलते धारावाहिक भाव सीटी स्कैन और एम आर आई लार्निंग प्रशिक्षण शामीम सीटी स्कैन एंड एम आर आई लार्निंग सेंटारे तरह ही अंश हिसाब से आज के नतून भिडियो नहीं अपन सामने हाजिर होम्मद शामीम रेजा टेक्नोलजिस्ट रेडियोलजी एंड इमेजिंग डिपार्टमेंट बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल इनिवार्सिटी एवं ढाका आई एस टी रेडियोलजी एंड इमेजिंग विभाग के डिप्लोमार फर्टी फाइव बेसर छात्र आज के बर्णना करब एबडोम सीटी स्कैन सम्बन्धे इतिम्य एबडोम सीटी स्कैन कि भाव कर पारेक्टाल दिए कि विस्तारित बर्णना कर कन्टास दिए एबडोम सीटी स्कैन क्यों करब से बर्णना कर चलते इतिम्य एखने कैकटी कारण व्याख्या जी कारणगू व्याख्या गेटार सम्बन्धे एक व्याख्या सेगल हे एबडोमिनल एटिक एनिओरिजम एबडोमिनल एटिक डिसेकशन एपेंडिसाइटिस कैंसार सिरोसिस कलाइटिस आज के व्याख्या करब सिस्ट सम्बन्धे कत धरण सिस्ट रही है से सिस्ट सम्बन्धे व्याख्या करब एक्सियल छवि देखो माझे माझे करणाल छवि देखिए अपन सिसटा भलो भाव बुझे देव तज के चलो आप सिस्ट सम्बन्धे सामान्यतम ज्ञान एक अर्जन करी और प्राथमिक अवस्था जेटुकु वर्णना करटुक आपात जथेष जख सिनियर हो जाब अनेक दिन हो जाए तक आो विस्तारित जानते हैं तो हमें चलो आज के सिस्ट सम्बन्धे जानी तर आगे चैनल जरा एख सबसाइब करें चैनल एख सबसाइब कर नीन एवं पशे थका बेल आईकन क्लिक कर नीन तर भिडियोर सर्वशेष नोटिफिकेशन आपनारे पोच जाए इतिमदे जरा सबसक्राइब कर तक अंतर अंतस्थल के धन्यवाद चलो भिडियो जावा जा कारण कन्टास दिए एबडोम सीटी स्कैन करी वर्णना करी षोलोटी कारण कथा जदिव से आगे भिडियोगे बला तब आक बार मन करिए दीची से एबडोमिनलिक एनिओरिजम एबडोमिनलिक डिसेकशन एपेंडिसाइटिस कैंसार सरोसिस कलाइटिस डायटिकलाइटिस Gastrointestinal bleeding, impaired urine or blood flow, inflammatory bowel diseases, malignancy, masses, pyelonephritis, tumors, and vascular diseases. इतनी मोटे छोए ची कारण बिस्तारी तो बैठा करो है जे आपके शतन कारण ची बैठा कर बो शतन कारण ची होते हैं हमारे सिस्ट. आम्रा आपके सिस्ट शम्मों दे जान बो व्हाट इस सिस्ट? Sister, closed capsule or sac-like structure, typically containing liquid, semi-solid or gaseous material, much like a blister. Or the sac-like halo bondo capsule ba thodir moto kathamo, shadaran to fuskar moto torol or thojol ba biobio opadan thake. Ekho na amra types of cyst. सम्पर्क जिनेब कत होते किडनी प्रथम सम्पर्केस्टिक ब्रन नोडलोस्टिक ब्रन नाम परिचित गुरुतर धरण ब्रन जाते त्वक छिद्रगला ब्लक हो जाए जै संक्रमण एवं प्रदाहर दिखे परिचालित तो कर सूतरा एक गुरुतर धरण सिस्ट अवश्य चित्रते देखते 
চিত্রগুলো দেখতে কি রকম এই যে আপনাদের সামনে যে ছবিগুলো ভাসছে এটাই হচ্ছে সৃষ্টিক ব্রণ বা নুডলো সৃষ্টিক ব্রণ এবার বলবো আরাক নাইট সৃষ্ট সম্পর্কে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজিক্যাল ডিজর্ডার অ্যান্ড স্ট্রোক ট্রাস্টেড সোর্স নোট করে যে আরাক নাইট সিস্টগুলো আরাক নাইট মেম্রেন এবং মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের মধ্যে বিকাশ লাভ করে এই সিস্টে সেলিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড থেকে আরাক নাইট সিস্ট নবজাতক শিশুদের বেশিরভাগ প্রভাবিত করে মস্তিষ্ককে এটা ঢেকে রাখে যখন ব্রুনের বিকাশের সময় হয় তখন এটি দ্বিগুণ বা বিভক্ত হয়ে সেলিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইডের একটি অস্বাভাবিক পকেট তৈরি করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের সৃষ্ট নিষ্কাশন করার প্রয়োজন হতে পারে সাধারণত মাথায় আঘাত টিউমার বা মেনিনজাইটিসের ফলে সেকেন্ডারি আরাক নাইট সিস্ট তৈরি হয় চিত্রে দেখুন আরাক নাইট সিস্টগুলো দেখতে কীরকম এক্সিয়াল এবং করোনাল ছবি আমি সাধারণত প্রেফার করি কারণ আমরা যখনই সিটি স্ক্যান করতে যাব আমাদের মূল ছবিগুলো হচ্ছে এক্সিয়াল ইমেজ পাশাপাশি আমরা মাঝে মাঝে করোনাল ইমেজ এবং সাজিটাল ইমেজ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব চিত্রগুলো এগুলো হচ্ছে আরাক নাইট সিস্ট এখন আলাপ করব একটি আনকমন সিস্ট যেটার নাম হচ্ছে বেকার সিস্ট বেকার সিস্ট পবলাইটাল সিস্ট নামেও পরিচিত আর যখন পবলাইটাল চলে আসবে তখন আমরা হাটু সংক্রান্ত ব্যাপারটাই বুঝবো বেশি এগুলি সাধারণত কোনো উপসর্গ সৃষ্টি করে না তারপরও বেকার সিস্ট থাকলে একজন ব্যক্তি যেটা সমস্যা অনুভব করতে পারেন সেটা হচ্ছে তার হাঁটু বেতে হতে পারে হাঁটুর পিছনে একটি পিণ্ড অনুভূত হতে পারে হ্যাঁ হাঁটুর পিছনে পূর্ণতার অনুভূতি হতে পারে হাঁটু এবং পায়ের নিচে ফোলা ফোলা ভাব থাকবে এটাই বেকার সিস্টের বৈশিষ্ট্য চিত্রে দেখুন বেকার সিস্টগুলো আসলে দেখতে কীরকম এবার আরেকটি আনকমন সিস্ট সম্পর্কে আলাপ করব যেটার নাম হচ্ছে বার্থোলিন সিস্ট বার্থোলিন সিস্ট বার্থোলিনের সিস্ট ঘটাতে পারে যদি জনির অভ্যন্তরে থাকা বার্থোলিন গ্রন্থির নালীগুলো ব্লক হয়ে যায় তাহলে এটাতে সমস্যা হতে পারে একজন ডাক্তার চিকিৎসা হিসাবে এটাতে অস্ত্রোপচার করতে পারেন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক সুপারিশ করতে পারেন বার্থোলিন সিস্টগুলো আসলে দেখতে কীরকম চিত্রের মাধ্যমে আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে বার্থোলিন সিস্ট এবার যে সিস্টের নাম বলব সেটি একটি কমন সিস্ট এবং এটা অনেকেই নাম শুনেছেন সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট সিস্ট বা স্টন সিস্ট স্টন সিস্টগুলো বেশিরভাগই সাধারণ মানের হয় তবে কিছু কিছু সিস্ট বেদনাদায়ক হতে পারে মহিলাদের মধ্যে এই সিস্টগুলো মাসিক চক্র জুড়ে বিকাশ লাভ করে মাঝে মাঝে আকার পরিবর্তিত হতে পারে এবং মাঝে মাঝেই এগুলো নিজেরাই নিজেরাই অদৃশ্য হয়ে যায় তারপরও যদি এগুলি অস্বস্তি সৃষ্টি করে তবে এখান থেকে ডাক্তার তরল নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করতে পারেন আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ট্রাস্টেড সোর্স অনুসারে সাধারণ সিস্ট স্টোন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় না তবে বায়োপসি ফলাফলের উপর নির্ভর করে জটিল সিস্টে ক্যান্সার থাকতে পারে বা পরবর্তীতে একজন মহিলার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এমন একটি ছোট সম্ভাবনা থেকেই যায় ব্রেস্ট সিস্টগুলো একটু এক্সিয়াল ছবিতে দেখুন কীরকম দেখা যায় এখন যে সিস্টি সম্পর্কে আলাপ করব সেটার একটি আনকমন সিস্ট যদিও নামটি আনকমন কিন্তু আমরা সিটি স্ক্যান ছবিতে এটা প্রায় পেয়ে থাকি এটা চোখের সম্বন্ধীয় সিস্ট এটার নাম হচ্ছে চ্যালাজিয়ান সিস্ট চ্যালাজিয়ান সিস্ট হচ্ছে চোখের পাপড়ির গন্থ্রির সিস্ট যা মেইবোবিয়ান গন্থ্রি নামে পরিচিত এটি একটি লুব্রিকেন্ট তৈরি করে যা চোখের পাতার প্রান্তের ক্ষুদ্র চিত্র থেকে বেরিয়ে আসে যদি নালি ব্লক হয় তাহলে এখানে সিস্ট তৈরি হয় এগুলি চ্যালাজিয়ান সিস্ট নামে পরিচিত চ্যালাজিয়ান সিস্টগুলো দেখতে অনেকটাই পরিচিত এক্সিয়াল ছবিতে দেখুন চ্যালাজিয়ান সিস্টগুলো কীরকম প্লাস পাশাপাশি আমাদের ত্বকের উপরে চোখের উপরে এটা দেখতে কীরকম হয় সেই ছবিতে আমি এখানে অ্যাটাস্ট করেছি দেখুন চ্যালাজিয়ান সিস্টগুলো কীরকম এখন যে সিস্টের কথা বলবো সেটি একটি কমন সিস্ট এগুলোর নাম আপনারা আগেও শুনেছেন 
এটার নাম হচ্ছে কালার সেস্ট এটা ব্রেনের মধ্যে বিকশিত হয় এবং এটি জেলচিনাস নামক একটি উপাদান থাকে সিস্টের উপসর্গ বা ব্রেনের মধ্যে তরল পদার্থ জমা হচ্ছে কি না তার উপর এটা চিকিৎসা নির্ভর করে এই ক্ষেত্রে একজন ডাক্তার এটার অপারেশনের জন্য সার্জারির সুপারিশ করতে পারেন কলাইট সিস্টগুলা দেখতে কীরকম আমি এক্সিয়াল ছবিতে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে কলাইট সিস্টের চিত্র এখন যেই সিস্টটি সম্পর্কে আলাপ করব সেটিও একটি আনকমন সিস্ট এটার নাম হচ্ছে ডেন্টিজেরাস সিস্ট ডেন্টিজেরাস সিস্ট একটি অবিচ্ছিন্ন দাঁতের মুকুটকে ঘিরে রাখে আপনারা দেখুন চিত্রের মধ্যে ডেন্টিজেরাস সিস্টগুলা দেখতে কীরকম এই যে আমি চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি অনেকটা এরকম হবে ডেন্টিজেরাস সিস্টগুলা এখন যে সিস্টি সম্পর্কে আলাপ করবে এটি একটি কমন সিস্ট এটার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন আপনারা এটার নাম হচ্ছে ডারমাইট সিস্ট ডারমাইট সিস্টগুলো পরিপক্ক ত্বক লম্বকূপ ঘামগন্ত্রী এবং লম্বা চুলের গুরু সেই সাথে চর্বি হাত তরুণাস্তি এবং থাইরয়েড টিস্যু নিয়ে গঠিত এগুলি শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে ডারমাইট সিস্টগুলো এক্সিয়াল ছবিতে দেখতে এরকম হবে আপনারা চিত্রগুলো ভালো করে খেয়াল করুন এখন যে সিস্টি সম্পর্কে বলবো সেটার নাম হচ্ছে এপি ডারমাইট সিস্ট এটাকে অনেকে সেবিসিয়াস সিস্ট হিসাবেও উল্লেখ করে যদিও এই সিস্টগুলো সেবিসিয়াস গ্রন্থিকে জড়িত করে না তার পরেও স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা তাদের পরিবর্তে এটাকে বলে এপি ডারমাইট সিস্ট এই সিস্টগুলো মুখ পিঠ মাথার ত্বক বা অন্ডকোষের ত্বকে ঘটে এবং এতে ক্যারাটিন নামক উপাদান থাকে আপনাদের চোখের সামনে যে ভাসতেছে যে ছবিগুলো এপি ডারমাইট সিস্ট নামে পরিচিত এই ছবিগুলো এখন যে সিস্টি সম্পর্কে আলাপ করব সেটাও একটি আনকমন সিস্ট এটার নাম হচ্ছে ইপি ডিডাইমাল সিস্ট এটা সাধারণত স্পারমা টোসেলস অন্ডকোষের সাথে সংযুক্ত এগুলি সাধারণত বিনাইন এবং সাদা এবং মেঘলা একটি তরল ধারণ করে এগুলোতে শুক্রাণু থাকে এগুলি খুব একটা গুরুতর নয় এবং চিকিৎসার খুবই কম প্রয়োজন হয় তারপরেও যদি তারা ব্যথা সৃষ্টি করে বা খুব বড় হয়ে যায় তবে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে সিটি স্ক্যান ছবিতে ইপিডি ডাইমাল সিস্টগুলো এরকম দেখা যাবে এখন যে সিস্টির কথা বলবো এগুলির নাম আপনারা শুনেছেন এটা হচ্ছে গ্যাংলিয়ন সিস্ট এগুলি ছোট ধরনের হয় সাধারণত বিনাইন হয় এগুলি একটি জয়েন্ট বা টেন্ডনের আবরণের উপর বা কাছাকাছি গঠিত হয় এগুলি সাধারণত কবজি এবং হাতের মধ্যে বেশি হয় তবে পা গোড়ালি এবং হাঁটুতেও থাকতে পারে গ্যাংলিয়ান সিস্টগুলো দেখতে এরকম এখন যে সিস্টার সম্পর্কে আলাপ করব সেটার নাম হচ্ছে হাইড্রাইটেড সিস্ট এটা সাধারণত লিভার এবং ফুসফুসে বেশি দেখা যায় যেগুলি বড় হয় সেগুলি অনেকটা ব্লাডারের মতো দেখা যায় এটা একটা কমন সিস্ট এটা আমরা প্রায় এটা সিটি স্ক্যান অ্যাবডোমেন করলে এটা আমরা দেখে থাকি বা চেস্ট সিটি স্ক্যান করলে এগুলি আমরা পেয়ে থাকি এ এগুলি সাধারণত ট্যাপ ওয়ার্মের কারণে বিকাশ লাভ করে এই সিস্টগুলো যদি ওষুধে কাজ না করে তবে অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে হাইড্রেট সিস্টগুলো দেখতে কীরকম আমি এই চিত্রের মাধ্যমে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি সিস্টগুলো দেখতে অনেকটা এরকম এখন যে সিস্টির কথা বলবো সেটা একটা একেবারেই কমন সিস্ট এবং অত্যন্ত পরিচিত একটি সিস্ট সেটা হচ্ছে কিডনি সিস্ট বা রেনাল সিস্ট বিভিন্ন ধরনের কিডনি সিস্ট বা রেনাল সিস্ট রয়েছে তবে এগুলি সাধারণত ক্ষতিকারক হয় না এগুলির মধ্যে তরল থাকে তবে মাঝে মাঝে এটার ভিতরে রক্তও থাকে অনেক সময় জন্মের সময় থেকেই এটা উপস্থিত থাকে আর রেনাল ভাস্কুলার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই সিস্ট হতে পারে যেগুলো কি না রক্তনালীগুলার প্রসারণের কারণে হয়ে থাকে রেনাল সিস্ট আমরা অ্যাবডোমেন সিটি স্ক্যান করলেই আমরা এটা পেতেই পারি এবং এই চিত্রগুলো আপনাদের সামনে তুলে দিলাম রেনাল সিস্টগুলো দেখতে এরকম হবে এখন যেই সিস্ট সম্পর্কে বলবো সেটাও একটা কমন সিস্ট এবং এটা আপনারা নাম শুনেছেন এটা হচ্ছে ওভারিয়ান সিস্ট যাদের নিয়মিত মাসিক হয় তাদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের সিস্ট সাধারণত ক্ষতিকারক হয় না একাকি এগুলি ডিম্ব স্ফোটনের সময় তৈরি হয় বেশিরভাগ ডিম্বাশয়ের সিস্টগুলো বিনাইন হয় এবং কোনো লক্ষণও সৃষ্টি করে না তারপরেও কিছু এত বড় হয়ে যেতে পারে যে পেটকে প্রসারিত করে দেয় 
আর ছোট ছোট অনেকগুলো সিস্ট মিলে পলিসিস্টিক ডিম্বাশে সিনড্রোম সৃষ্টি করে এগুলি আসলে খুব একটা ক্ষতিকারক নয় তবে যদি বেশি বড় হয়ে যায় যা বা ব্যথা অনুভূত হয় সেই ক্ষেত্রে সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে আমি চিত্রের মাধ্যমে ওভার এন সিস্টগুলো কীরকম দেখায় সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এখন যে সিস্ট সম্পর্কে আলাপ করব সেটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক সিস্ট বা অগ্নাশয় সিস্ট আপনারা যে চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন এই সিস্টগুলোই হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক সিস্ট বা অগ্নাশয় সিস্ট এগুলি সিল্টোসিস্ট হিসাবেও পরিচিত অগ্নাশয়ের কোষগুলো আহত বা স্পৃত হলে এখানে সিস্টের সৃষ্টি হয় অগ্নাশয়ের এনজাইমগুলো যখন ফুটো হয়ে যায় এবং অগ্নাশয়ের টিস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখনও এগুলি ঘটতে পারে এখন যে সিস্টি সম্পর্কে আলাপ করব সেটি একটি আনকমন সিস্ট অর্থাৎ এগুলোর নাম আপনারা খুবই হয়তো কম শুনেছেন এটার নাম হচ্ছে পেরি অ্যাপিকাল সিস্ট এটা রেডিগুলার সিস্ট নামেও পরিচিত সাধারণত দাঁতের গঠন ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত এই সিস্টগুলো এই সিস্টগুলার সাধারণত পাল্পের প্রদাহ পাল্পের মৃত্যু বা দাঁত ক্ষয়ের কারণে বিকাশ লাভ করে আপনার সামনে যে চিত্রগুলো রয়েছে এগুলি হচ্ছে পেরি অ্যাপিকাল সিস্ট এখন বলবো পিজার সিস্ট সম্বন্ধে পিজার সিস্ট এটিও একটি আনকমন সিস্ট পিজার সিস্ট আসলে ট্রাই চিলেমাল সিস্ট নামেও পরিচিত এগুলি সাধারণত তরলে ভরা থাকে যা চুলের ফলিকল থেকে তৈরি হয় এবং সাধারণত মাথার ত্বকে এগুলি বিকাশ লাভ করে চিত্রে যেগুলো দেখছেন এগুলি হচ্ছে পিজার সিস্ট এটিও একটি আনকমন সিস্ট যেটার নাম এখন বলবো এটা হচ্ছে পাইলোনিডাল সিস্ট পাইলোনিডাল সিস্ট সাধারণত টেলবোনের কাছে বা পিঠের নিচে ত্বকে তৈরি হয় এবং সেগুলোতে কখনো কখনো অন্তকৃত চুল থাকে এই সিস্টগুলো ক্লাস্টারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যা কখনো কখনো ত্বকে গর্ত বা গহ্বর তৈরি করে এই যে চিত্রগুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে পাইলোনিডাল সিস্ট এবার বলবো পিনিয়াল গ্ল্যান্ড সিস্ট সম্পর্কে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড বলতেই বুঝি আমরা ব্রেইনের একটা জায়গা যেটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড নামে পরিচিত এখানে যদি কোনো সিস্ট হয় তবে সেটাকে আমরা বলি পিনিয়াল সিস্ট এগুলি সাধারণত বিনয়ন হয় এখান থেকে খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আপনারা এই যে চিত্রগুলোতে দেখুন এগুলো হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড সিস্ট এখন যে সিস্ট সম্পর্কে বলবো সেটার নামটা হয়তো অপরিচিত কিন্তু চিত্রটা খুবই পরিচিত এটার নাম হচ্ছে টার্লফ সিস্ট হয়তো অনেকে শুনে নিই এখন পর্যন্ত যে টার্লফ সিস্ট নামে কোনো সিস্ট রয়েছে কিন্তু আপনি চোখে দেখেছেন এই টার্লফ সিস্ট কিন্তু নাম জানেননি এগুলি সাধারণত পেরিনিউরাল বা পেরিনিউরিয়াল বা সেক্রাল রুট সিস্ট নামেও পরিচিত সাধারণত মেরুদণ্ডের গোড়ায় ঘটে এবং সেলিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড দিয়ে এটা ভরা থাকে চিত্রগুলোতে দেখুন এটা খুবই পরিচিত একটা চিত্র অথচ এটার নাম আমরা হয়তো ভালোভাবে জানতেই পারিনি আগে কখনো আজকে আমরা জেনে নিলাম এটা হচ্ছে চিত্রগুলোতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টার্লফ সিস্ট এবার যে সিস্টি সম্পর্কে আলাপ করব সেটা হচ্ছে বোকাল ফোল্ড সিস্ট বোকাল বলতে বুঝি আমরা কণ্ঠস্বরের ব্যাপার এবং এটা থাকে তাহলে নেকের ভিতরে এই বোকাল ফোল্ড সিস্টের দুটো উৎস রয়েছে এটা যেখান থেকে সৃষ্টি হতে পারে একে হচ্ছে মিউকাস রিটেনশন সিস্ট এবং এপিডারময়েড সিস্ট এই দুটা সিস্ট হতে এটা সৃষ্টি হতে পারে বোকাল ফোল সিস্ট একজন ব্যক্তির যদি কথা বলে তখন তার এই কথার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হতে পারে আর হতে পারে একই সাথে একাধিক টোন হতে পারে যার ডিপ্লোফোনিয়া নামে পরিচিত শ্বাসকষ্ট হতে পারে কথা বলার সময় যার ডিসফোনিয়া নামে পরিচিত কথার মধ্যে কর্কশতা ভাব থাকতে পারে চিত্রগুলোতে দেখুন এগুলো হচ্ছে বোকাল ফোল সিস্ট আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খুদা হাফেজ